ശാസ്ത്രം പറയുന്നതെന്ന് കരുതരുത് അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു ബന്ധം തകർന്നപ്പോ എന്തു പറ്റി ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും മനസ്സിലാവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആകാശവും ഭൂമിയും പകലും രാത്രി തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല തകർന്നില്ലേ എല്ലാം എല്ലാം തകർന്നു എല്ലാം തകർന്ന് ഇരിപ്പണമായി അടിക്കടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മാറ്റി മൂന്നാറിൽ ജെ സി ബി പോയി സർവ്വതും ഇടിച്ചു മാറ്റി ആദരവായ റസൂലി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അക്കിരിമുൽ അറള ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ ഉമ്മുക്കും ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് അക്കിരിമുൽ അറള ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ ഉമ്മുക്കും ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം തോണ്ടാവോ ജെ സി ബി വെച്ച് തോണ്ടാവോ ഉമ്മാന്റെ ശാപ ഉണ്ടായാ പിന്നെ അവൻ ഗുണം പിടിക്കുവോ അള്ളാഹു കുന്നുകളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ വൽജിബാല ഔത്താദ കുന്നുകൾ ആണികളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കുന്നുകൾ ആണികളാണ് ഒരു സാധനത്തിന് ആണി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതും ബാലൻസ് പോകാൻ നമുക്കറിയാം ഭൂമി കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ ഭൂമി വെള്ളത്തിന് മുകളിലല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആടും അത് പൊതു നിയമമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ആടും എന്നുള്ള പൊതു നിയമമാണ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആടെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണ സാധനം ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭൂമിയാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി എന്താ ഈ കള്ളു കുടിക്കണവൻ ആടണ എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണ സാധനം ആടു അതൊരു പൊതുവായ നിയമമാണ് ആ ആണി പറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ഭൂമി കലിതുള്ളാൻ തുടങ്ങി ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി മനുഷ്യൻ മുഴുവനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതികൾ അവന് തന്നെ വിനയായി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത് ആ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ മൊബൈൽ മൊബൈൽ യുഗം അവന് സമ്മാനിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും അവന്റെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പോലെ കൈവെള്ളയിലാക്കി കൊടുത്തു മൊബൈല് ലോകത്ത് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താന്ന് അറിയുമോ പരിസ്ഥിതി തകരുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റ് മംഗലപുരം ടൗണിൽ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല ഇനി മുതൽ ആറ്റങ്ങനെ നഗരസഭയുടെ മറ്റ് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല വലിയ വിഷയം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയുന്ന പഴയ പഴയ സെറ്റുകൾ ഹാൻഡ് സെറ്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസസറീസുകൾ അതിന്റെ ചിപ്പുകൾ ഇതൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗമില്ല എൺപത് ടൺ ഈ വേസ്റ്റ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൽ എത്തിയത് എല്ലാവന്മാർക്കും വിസർജിക്കാനുള്ളത് കൊച്ചി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എൺപത് ടൺ വേസ്റ്റ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ കണ്ടത് കൊണ്ട് അറബിക്കടലിൽ താത്താൻ വന്ന വേസ്റ്റുകൾ ശരി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ തകിടം മറിക്കരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കനമീറ്റർ മണ്ണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം വേണം ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ മണ്ണ് ഭൂമിയിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം വേണം നമ്മൾ എത്ര കളയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധത്തെ തകിടം മറിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാതായി അള്ളാഹു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ അള്ളാഹു വെച്ച ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അവർ രണ്ടുപേരും ഇണകളായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ ബന്ധം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ലോകം മുഴുവനും തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ അള്ളാഹു ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ആ ബന്ധം തകർന്നാൽ കുടുംബം തകരും ആകാശവും ഭൂമിയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇടകളാൻ അവരുടെ ബന്ധം തകർന്നാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അവരുടെ ബന്ധം തകർന്നാൽ ലോകം തകരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ബന്ധമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ആ ബന്ധം തകർന്നാൽ കുടുംബം തകരും എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ബന്ധം തകരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ പരമാവധി അള്ളാഹു തകർക്കാതിരിക്കട്ടെ തകർക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആാനിലെ ഭാര്യയിലും ഭർത്താവിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭാര്യ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ എന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇന്നലെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇന്ന് കേട്ടോളീൻ നന്നായിട്ട്
ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ചുമതല മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ ചുമതല മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് ചുമതല ഖുർആാൻ തന്നെ പറയട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പുരുഷനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണെന്നല്ലാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണ് നേരെ തിരിച്ച് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ ആരാവണം ആരാവണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോടം കഴിഞ്ഞു പട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്താ പടച്ചോന ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിൽ അവൾ നന്നാവും ഓർത്തിട്ടാ എന്താ ഒരു വിഷാദം ഏ മനസ്സായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സദസ് ഇങ്ങോട്ട് വരെ മനസ്സ് തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ രാത്രിയാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ അവരാവട്ടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഈ രണ്ടിന്റെ ഈ ചുമതലയാണ് അവർക്ക് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാവല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എവിടെയാ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്ത അത് തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം ഒടുക്കോ നടക്കണെടുത്ത് തന്നെ കേട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കല്യാണം നടന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാവ് ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാവ് നടത്തി ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് നടത്തി എന്താ സംഭവം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒരാൾ രണ്ടാമത് ചോറ് ചോദിച്ചു നിന്നവൻ കൊടുത്തില്ല അവൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ എന്താ നമുക്ക് ചോറ് തരൂല എന്നായി ആൾ എന്തു അവിടെ അടങ്ങി ഇരുന്നൂടെ എന്നായി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവൻ അവസാന രണ്ടു പേരും കൂടെ അങ്ങ് തുടങ്ങി ആടി അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് അവസാന ചരക്കം പിടിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പായി അടിച്ചു എന്റെ വാപ്പാനെ അടിച്ചവൻ എനിക്കിന് വേണ്ട കാരണം ഇന്ന് രാത്രി അവൻ എന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നായി പെണ്ണ് അവസാനം അത് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പത്രത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എവിടെയോ നടന്നൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചടി അതെവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആ സ്ഥലമൊന്നും പറയണ്ട അതുവഴിയൊക്കെ പോണോ നാളെ രാവിലെ അതല്ലേ ഏതായാലും ശരി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം ഇതിൽ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത് അള്ളയാണ് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ ദൗത്യം ഏതാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ റോൾ ഏതാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ആണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ചുമതല നൽകിയത് കേൾക്കുക അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ അല്ലയോ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്താണ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ട സൂറത്താണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമസ്കാരത്തിന് ജമാത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കത്തി പോതാറില്ലേ ആ സമയത്ത് കൈകെട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവേദന്റെ എന്റെയും എന്റെ ഭാര്യയും കുറിച്ച് പറയും നായത്താണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇരുമുട്ടിക്കിടക്കുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രകാശം വരക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇരുമുട്ടിയ രാത്രി തന്നെയാണ് സത്യം പ്രകാശം പറന്നു നിൽക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ രാത്രിയെയും പകലിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നെ പറയുന്നത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിദ്ധിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ സൂറത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കാറുണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് കസേര ഉണ്ട് ഉള്ള കസേരയൊക്കെ ആ ഫ്രണ്ട് ബോക്സ് ഇരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോ ഓ കുറച്ച് കസേരയൊക്കെ അങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഷൈജു ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ബോക്സിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അവരൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ ഇരുന്നാൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല സദസ്യ തന്നെ ഇരുന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ധൃതി ഉണ്ടാവും അവര് ശബ്ദം കേട്ട് വന്നവരായിരിക്കും പരമാവധി കേക്ക് കേക്കുന്നത് ഇരുന്ന് കേക്ക് ആ ഭിത്തി ചാരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കി അവരൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിബന്ധന ഒന്നുമില്ല അകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കണമെന്ന് കഴിയുന്നവർ ഇരിക്കും അല്ലാത്തവർ ചില ആളുകൾ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം അങ്ങനെ സുബഹാൻ അല്ല ഇവിടെ കേക്കി
എന്താ ഭാര്യയുടെ ദൗത്യം എന്താല്ലാതെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വല്ലയിൽ രാത്രിയെ പറഞ്ഞു വന്നകാരി പകലിനെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അല്ല പറയുകയാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിദ്ധിച്ച അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് പുരുഷനാണോ പകലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പകൽ സമയമാകുമ്പോ സൂര്യന്റെ വല്ലാതെ ചൂടേറ്റത്തെ ഭൂമി വല്ലാതെ ചുറ്റുപുള്ളി കിടക്കുകയാണ് ഖുറാനിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിന് ചിന്ത നൽകുമാറാകട്ടെ നട്ടിച്ച നേരത്ത് ചുറ്റുപുള്ളി കിടക്കുകയാണ് ഭൂമി സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണത്താൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഭൂമി വല്ലാതെ തിളച്ചു മറിയുമ്പോ ആ ഭൂമിക്കൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കൊടുക്കാനല്ലയോ രാത്രി കടന്നു വരുന്നത് ഈ സൂര്യനെ നഷ്ടമിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനുദിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് വരികയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കത്തിച്ചൊരുക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താഴെ ഭൂമി ചുറ്റുപുള്ളി കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഭൂമിക്കൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കിട്ടുന്നത് പോടാ രാത്രി വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അല്ലയോ ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം നേരം വരെ കമ്പോളത്തിലോ കച്ചവടത്തിലോ പോയി അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അട്ടം തമ്മിൽ കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട് കച്ചവടത്തിൽ ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരായിരം പൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവ് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ഭൂമിയേക്കാൾ ചൂട് അവന്റെ മനസ്സിനാണ് ഭൂമിയേക്കാൾ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളുമായി ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന പകലിനെ പോലെയുള്ള മനസ്സുമായി സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ആ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സിലേക്ക് തണുപ്പ് നൽകേണ്ട രാത്രിയാണ് പെണ്ണ് രാത്രിയാണ് പെണ്ണ് രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ മന്ദരപുരത്തിവിടെ പഠിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒന്നറിയുമോ ഏതോ ഒരു സുന്ദരമായ നിമിഷത്ത് എവിടെയോ വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെണ്ണെ കൈപിടിച്ചു വരുമ്പോ നീ കയറുന്നതോടെ വെണ്ട കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ പൊട്ടിയോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയോ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പൊട്ടിപ്പോയോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ കണ്ണുനീര് നൽകുന്നു പെണ്ണെ അള്ളാന്റെ കുറഞ്ഞാൽ പറയുകയാണ് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന പകല് പോലെ സന്ധ്യക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് രാത്രിയ പോലെ കുളിരു നൽകേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്നിഗ്ധലയ താളമാണ് പെണ്ണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സാണ് പുരുഷന്റെ മനസ്സ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒരു പുരുഷൻ വല്ലാത്തവനാണ് സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഏകപക്ഷീയമായി സംസാരിക്കുകയല്ല സമയം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് പുരുഷന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ഘട്ടമാണ് ആരും അറിയാതെ ാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തിയുടെ നോട്ടീസ് വരികയാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എല്ലാത്തും ദുഃഖങ്ങളുമായി ചുറ്റുകൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി പുരുഷൻ നടക്കുകയാണ് അവന് കടയിലിരുന്നാല് സമാധാനമില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് ാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ ആളുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ ഇരുപത്തേഴാണ്ട് അവര് നിൽക്കുമ്പോ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർജുമാ മസ്ജിദില് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതേവരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറന്നിട്ടില്ല കണ്ടാലൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അവിടുത്തെ കോടീശ്വരനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക സമ്പത്തി ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഈ വിനീതന്റെ കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞപ്പോട് ഞാൻ കൈവരണ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൈവരലൂടെ ജലത്തുള്ളി കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്റെ കൈവിരൽ വന്ന ജലത്തുള്ളിയല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ കണ്ണു നേരത്തുള്ളിയാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരായിരം പരാതി പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു നേര് കൈവരിലോട്ട് താടോട്ട് ഉയരുമ്പോ പുരുഷന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പാടാണ് പുരുഷന്റെ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് ആ ദുഃഖം അവന് നൽകാൻ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭമേടാ അതവന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ